हाय एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में आज हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड पांच क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो सो वी विल बी डिस्कसिंग अ टोटल ऑफ फाइव क्वेश्चंस जो कि स्टैटिक एज वेल एज कारेंट के ऊपर बेस्ड रहेंगे और वंस यू आर डन विद दिस वीडियो आप अपना स्कोर कॉमेंट्स में ज़रूर लिखिए कोई डाउट है तो वो भी आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं तो so, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड ब्लू हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी ग्रे हाइड्रोजन कोल गैसिफिकेशन ब्राउन हाइड्रोजन नेचुरल गैस बेसिकली आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है अब इसमें ना कुछ भी नहीं बताया हुआ है कि क्या आपने करेक्टली मैच करना है सो वी आर गेसिंग कि ये शायद हाइड्रोजन uh, कैसे प्रोड्यूस हो रही है सो बेसिकली टाइप ऑफ हाइड्रोजन एंड सोर्स है ना उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है फॉर एग्जांपल जो ब्लू हाइड्रोजन है वो क्या रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस होती है सो दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज और अगर आपने आज हमारा सुबह टू मिनट सीरीज़ देखा है तो उसमें हमने ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर वो सीरीज़ है और उसमें हमने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन को डिटेल में कवर किया है सो इफ़ यू हैव इन प्लीज़ गो वॉच इट जो ट्वेंटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी एम की जो लिस्ट आई थी उसमें ग्रीन हाइड्रोजन इज़ वन ऑफ दी यू नो टेक्नोलॉजीज सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और वही क्लाइमेट चेंज क्योंकि अगर हमें कर्व करना है कंट्रोल करना है सो वी नीड ग्रीन हाइड्रोजन एनी वेज आप एक बार वीडियो पॉज कर सकते हैं और ऑप्शन uh, देख सकते हैं और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं सो so, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ दी अब क्यों क्योंकि जो ब्लू हाइड्रोजन है वो भी प्रोड्यूस होती है फॉसिल फ्यूल से ही लेकिन इट इज़ कैप्चर्ड ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है नेचुरल गैस से और ब्राउन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है कोल गैसिफिकेशन से देखो हाइड्रोजन इज़ वेरी रिएक्टिव सो इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन दी इन्वायरमेंट एज सच वो आपको डिफरेंट फॉर्म्स में मिलती है जैसे वाटर मीथेन तो वाटर को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इट विल रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब ये जो प्रोसेस है काफ़ी एनर्जी इंटेंसिव है अब वो एनर्जी कहाँ से आ रही है फॉर एग्जांपल अगर कोल गैसिफिकेशन से आ रही है तो हाइड्रोजन जो बनेगी वो ब्राउन हाइड्रोजन होगी अगर नेचुरल गैस से आ रही है तो वो ग्रे हाइड्रोजन होगी अगर हम uh, क्योंकि अब कोल गैसिफिकेशन और नेचुरल गैस से कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस होंगी जब हम कोल को गैसीफाई करेंगे या उसे बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम कैप्चर कर लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन तो वो हम ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं और ग्रीन हाइड्रोजन है जो रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस होती है सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की फॉर्मेशन कैसे हो रही है उससे उसका कलर डिसाइड होता है राइट सो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अब सी हाइड्रोजन इज अ क्लीन फ्यूल ठीक है जब हाइड्रोजन बर्न होता है तो हमें कोई भी इमिशन कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता है लेकिन हाइड्रोजन बनाने में हमें इमिशंस प्रोड्यूस होती हैं क्योंकि वो एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है इसीलिए वी आर मूविंग टूवर्ड्स ग्रीन हाइड्रोजन क्योंकि दैट विल बी प्रोड्यूस्ड थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी एंड विदाउट प्रोड्यूसिंग कार्बन इमिशंस इन द फर्स्ट प्लेस राइट ओके ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज रिगार्डिंग सिमलीपाल नेशनल पार्क इन ओडिशा ये न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम से फॉरेस्ट फायर चल रही है Uh, इसके बारे में स्टेटमेंट्स है आपको बतानी है कौन सी करेक्ट है इट डिराइव इट्स नेम फ्रॉम सेमुल अ सिल्क कॉटन ट्री इसको इस तरह से भी स्पेल किया जाता है इट वाज डिक्लेयर्ड अ बायोस्फेयर रिजर्व ठीक है इट इज़ वन ऑफ द बायोस्फेयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेयर रिजर्व जिसको मैप भी कहा जाता है तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है सो यू कैन मार्क योर आंसर सो द करेक्ट आंसर इज वन ओनली क्योंकि दूसरी स्टेटमेंट क्यों गलत है क्योंकि बायोस्फेयर रिजर्व तो है ये लेकिन ये मैप का भी पार्ट है सो दैट इज वाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज इन करेक्ट और अगर हम मैन एंड बायोस्फेयर रिजर्व की बात करें तो इंडिया में अब बारह है पन्ना बींग द लेटेस्ट 2020 में ऐड हुआ है और टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स 18 हैं तो उनमें से एक सिमलीपाल भी है जो मैप में आता है राइट नाउ सिमलीपाल लाइक आई सेड इट डिराइव्स इट नेम फ्रॉम सेमुल ट्रीज जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंट है ठीक है इट इज सिचुएटेड इन द नदरन पार्ट ऑफ ओडिशा मयूर भंज डिस्ट्रिक्ट ये एक नेशनल पार्क तो है इट इज़ ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व आउट ऑफ द फिफ्टी टाइगर रिजर्व इन इंडिया 
ठीक है एंड इट लाइज इन द ईस्टर्न एंड ऑफ ईस्टर्न घाट और ये बायोस्फेयर रिजर्व 1994 में डिक्लेयर किया गया था और उसके बाद 2009 में इट हैज़ बीन एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेयर रिजर्व ठीक है ओके मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन दिस इज रिगार्डिंग टी इन टू टू अवार्ड या जिसको हम टी एक्स टू भी कहते हैं इसके बारे में भी आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है पीली भीत टाइगर रिजर्व रिसेंटली बैक्ड टी एक्स टू अवार्ड इट हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर हैविंग डबल्ड द नंबर ऑफ टाइगर्स इन लेस देन द स्टिपुलेटेड टाइम सो अगेन यू कैन पॉज द वीडियो एंड मार्क योर आंसर सो इसका भी करेक्ट आंसर बोथ वन एंड टू है क्योंकि पीली भीत यूपी में है और उसने uh, अपने जो नंबर ऑफ टाइगर्स हैं वो डबल किए हैं बेसिकली ये 2010 में uh, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज ने टी एक्स टू प्रोग्राम चलाया था कि जितने भी टाइगर्स हैं हमने उनका नंबर डबल करना है बाय 2022। ट्वेंटी टू सो बेसिकली दो हज़ार दस भी ईयर चाइनीज ईयर ऑफ टाइगर था और 2022 भी चाइनीज ईयर ऑफ टाइगर है तो 12 साल में तेरह टाइगर रेंज कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया प्लेच टू डबल द नंबर ऑफ टाइगर्स तो इंडिया में पीली भीत को मिला है रिसेंटली मेड एन अवार्ड है ये एंड फॉर हैविंग डबल्ड द नंबर ऑफ टाइगर्स इन लेस देन द स्टिपुलेटेड टाइम इनफैक्ट इंडिया ने ही अपने जो नंबर ऑफ टाइगर्स है उनको डबल कर लिया है बिफोर 2022 ठीक है सो ये जो अवार्ड है सी ए टी एस ने ग्लोबल टाइगर फॉरम आई यू सी एन इन सब ने मिलकर दिया है पीली भीट को इट ऑल्सो सेलिब्रेटेड द टेन ईयर एनिवर्सरी ऑफ ऑल द थर्टीन टाइगर रेंज कंट्रीज कमिटिंग टू डबल द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन बाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस कंजर्वेशन गोल्स एवर सेट फॉर अ सिंगल स्पीशीज दैट इज टाइगर ठीक है और जो टाइगर समिट है वो दो हज़ार बाईस में होगा तब तक आपको डबल करना था लेकिन इंडिया ने पहले ही डबल कर लिया है और पहले भी टाइगर रिजर्व ने भी कर लिया है सो इट हैज़ वन दी अवार्ड तो ये जो ऐसे न्यूज़ में रहते हैं टाइगर रिजर्व्स इनके रिलेटेड और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे देन फोर्थ क्वेश्चन इज टू इंक्रीज द यूज ऑफ सोलर एनर्जी एज अ डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट देयर बी इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ बैटरीज एंड स्टोरेज है ना क्योंकि बैटरी स्टोरेज हमें डेवलप करनी ही पड़ेगी क्योंकि रीन्यूएबल एनर्जी इज नॉट कॉन्स्टेंट है ना तो जब रीन्यूएबल जैसे सोलर है सोलर तभी दिन के टाइम पे प्रोड्यूस होगी या जब सनशाइन अच्छी है तभी प्रोड्यूस होगी पूरा दिन नहीं प्रोड्यूस होगी बट अगर हम किसी चीज़ से वी आर वी गेटिंग पार फ्रॉम यू नो सोलर एनर्जी तो हमें उसको तो कॉन्टीन्यूसली हमें चाहिए पार तो इसके लिए बैटरी स्टोरेज कम्स इन टू द पिक्चर ठीक है सो अब बैटरी स्टोरेज पे काफ़ी रिसर्च हो रही है आपने लीथियम आय बैटरीज के बारे में सुना होगा उसी की लाइन पे एक इनोवेशन है सॉल्ट वाटर बैटरीज तो आपको बताना है आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं रिगार्डिंग सॉल्ट वाटर बैटरीज आपको बताना है कौन सी इनमें से सही है दो दीज बैटरीज इम्प्लॉय कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्ट बट दीज आर हाईली टॉक्सिक इन नेचर दे हैव लोअर एनर्जी स्टोरिंग डेंसिटी देन कन्वेंशनल लीथियम आयन बैटरीज तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है सो यू कैन एक्चुअली पॉज इन मार्क योर आंसर्स ठीक है सो करेक्ट आंसर इज टू ओनली क्योंकि दूसरी तो सही है कि एनर्जी डेंसिटी इसकी कम है ठीक है लेकिन दे आर नॉट टॉक्सिक इनफैक्ट दे आर कॉस्ट इफेक्टिव बट दे आर नॉट टॉक्सिक सो देर इज दिस इश्यू ऑफ बैटरी स्टोरेज अब लाइक आई सेड रिन्यूएबल एनर्जी हर वक्त जनरेट नहीं की जा सकती प्रिसिशन से जनरेट नहीं की जा सकती तो हमें इसे स्टोर करना है ताकि हम भी जब जरूरत हम इसे यूज कर सकें ठीक है सो इट कैन बी इट शैल बी डन विदाउट सिग्निफिकेंटली एस्केलेटिंग द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी तो इंडिया की जो बैटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगी ठीक है इट वुड बी ट्वेंटी फोर हंड्रेड टेन गीगा वॉट आवर्स सो लीथियम आइन बैटरीज या लाइट अदे मो कम्पैक्ट इन लेड एसिड बैटरीज बट न्यूअर टेक्स सच एज सॉल्ट वाटर बैटरीज इज ऑल्सो बींग इंक्रीजिंगली कंसिडर्ड सो इनमें हैवी मेटल्स नहीं होते दे रिलाय ऑन नॉर्मल सॉल्ट वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक है सो दे आर दे कैन बी ईजिली रिसाइकल्ड ठीक है ये जो होते हैं काफ़ी ईजिली रिसाइकल हो जाते हैं लेकिन एक चीज़ ये है कि लीथियम आयन की एनर्जी कैपेसिटी ज़्यादा है दे कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज ठीक है दे डू नॉट डिस्चार्ज और रिचार्ज देयर एनर्जी क्विकली ठीक है इसमें एज सच वो वाली प्रॉब्लम है 
ठीक है सो इन जो सॉल्ट वाटर हैं दे दे डोंट हैव दिस कैपेसिटी दिस हाई कैपेसिटी एंड लिथियम आयन बैटरीज आल्सो कंटेन ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अदर मटेरियल्स दैट कैन बी हजार्डस एंड इन्फ्लेमेबल मीनिंग दे रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग एंड डिस्पोजल सो दे आर इनफैक्ट टॉक्सिक ठीक है सॉल्ट वाटर नहीं होती हैं तो दोनों की एडवांटेजेस एंड डिसएडवाटेजेस हैं यू नीड टू टेक अ नोट ऑफ दैट और दूसरी चीज़ ये है कि इनके बारे में रिसर्च चल रही है काफ़ी टाइम से The last question is regarding UN Habitat. It is the United Nations Agency for Human Settlements and Sustainable Urban Development. It reports to UNGA. So, you have to give an incorrect statement. So, again, you can pause the video and mark your answers. So, the correct answer is neither. Both of them are correct. So, UN Habitat is actually United Nations Human Settlements Program. Okay, this is a United Nations ke under ek agency. Hai. जो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1978 सेवेंटी एट एज एन आउटकम ऑफ द फर्स्ट यू एन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट हेल्ड इन वैनकूवर इन 1976। 1976 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यू की ऑन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट उसके बाद 1978 में इट वॉज इस्टेब्लिश्ड द इट इज द आइडिया इज टू प्रमोट सोशली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टाउनस एंड सिटीज ठीक है विद इन एम ऑफ प्रोवाइडिंग एडुकेट शेल्टर फॉर ऑल तो आइडिया है कि आपने सबको शेल्टर देना है लेकिन एट द सेम टाइम वो सोशली और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल भी होना चाहिए इट इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ यू एन डी जी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप हेड क्वार्टर्स नायरोबी में है कोल्स की बात करें लाइक आई सेट एडुकेट शेल्टर फॉर ऑल बट एट द सेम टाइम इट हैज़ टू बी सस्टेनेबल ठीक है एंड इट रिपोर्ट्स टू यू एन जी ए सो दिस इज रिगार्डिंग योर यू एन हैबिटैट सो आज का हमारा प्रीमेक्स में इतना ही आप प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कोई डाउट है तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखिए थैंक यू सो मच फॉर लिस्निंग